Next problem tayo, which is problem number 3. Find V sub 1 and V sub 2 in the circuit shown in figure 2.43. Also calculate I1 and I2 and the power dissipated in the 12 and 40 ohm resistors. So, paano natin aatakihin yung ganitong klaseng problem? So, una, tignan muna natin yung figure. So, we have 15 volts ohms, tapos may nakasiris sa 6 and 10 ohm resistor. Okay? And then, nakaparallel kay 6 si 12 ohm resistor at saka si 40 ohm resistor. So, dito, makikita na natin, may hint na tayo paano natin makukuha si I sub 1 and I sub 2. First is, pwede tayong mag-draw. Okay? Pwede tayong mag-drawing ng mga nodes dito. Okay? Kung saan uh, manggagaling si I sub 1 at saka si I sub 2. Okay, ginawa ko na ng summary actually. Pero discuss ko muna bakit mayroong mga figure na, na agad yan. So, mag-identify muna tayong node. Okay, node A. And then, ito node B. Okay, kasi dyan yung pinag-umpisahan. I mean, dyan nang galing si I1. So, basically, una, okay, meron muna tayo uh, current na mag-flow dun sa ating circuit. Okay. Ngayon, si current I will be divided into I1 at saka dito, I current, let's say, IA na dadaan kay 6 ohms. Siya din, kapag dumaan na siya dito sa node na to, uh, madidivide siya kay I2 and then isa na namang current na dadaan kay 10 ohm resistor. So, since meron tayong total current na magpa-flow sa node A and madidivide siya sa, da sa dalawa, okay, di natin alam kung paano yung division depende sa resistance ng mga resistors natin. So, yung isa I1, yung isa yung current na dadaan kay 6. Ganun din sa B, isa kay current na dadaan kay 10 and yung isa ay I2. So, at point A, pwede tayong mag current divider. Tama? Para makuha natin si I1. Okay. At point B, pwede din, pwede din tayong mag current divider para makuha natin si I2. Pero makukuha lang natin si I1 and I2 if alam na natin yung current na papasok kay node A, ganun din kay node B, which is isa lang yon, which is the total current I. Okay, so, bago natin makuha yung total current I, kailangan isimplify muna natin to. Okay, magkaroon muna tayo ng isang voltage at saka isang resistor na circuit. Kasi kailangan kunin muna natin, ibalik natin muna siya, i-compress natin siya into a single load circuit. So, pwede naman natin kunin yung equivalent ni 12 and 6. Okay, parallel yan. Kunin natin yung equivalent. Ganun din, pwede natin kunin yung equivalent ni 10 and 40. They are also parallel. Kapag nakuha na natin yon, i-add natin yung dalawang yon, magiging isang load na lang yung ating circuit, makukuha natin yung I. Okay, kapag kasi nakuha na natin yung I, okay, we can solve for I1 and I2. Kapag nakuha natin si I1 and I2 using Ohm's law, we can solve for V voltage of V1 and V2 as well as yung kaninang power kasi power is equal to V times I. So, uulitin ko. Una, kailangan natin isimplify yung circuit. Bakit? Kasi kailangan natin makuha yung I total. Ito yung pagsisimplify. Okay? Kailangan natin yung current na papasok kay node A at saka kay node B. Pagkatapos nun, kailangan natin yung I na yon yung total I na yon kasi gagamitin natin yung current divider principle para makuha si I1 and I2. And then, kapag nakuha na natin si I1 and I2, makukuha na natin yung mga voltages using uh, Ohm's law. And then, yung mga power using power formula V times I. So, ganun lang siya kasimple. No? Una, yung figure medyo ano lang, um, complex, pero kapag sinimplify, I siya. So, start na natin yung solution. So, dito na muna tayo sa figure na to. Okay, ikunin muna natin yung equivalent ni R12 at saka ni 12 at saka ni 6 ohm resistor. Okay. I-ano natin siya. Ito, equivalent dito. Ayan, ng dalawang yan. Let's say, ito ay RA. Tapos, ito. Ayan, RA. Tapos, ito ay RB. Ayan. Okay. So, RA is equal to, dito na lang natin lagay, 12 times 6 over 12 plus 6. So, that is equivalent to 4 ohms. So, magay na natin 4 ohms dito. Why RB is 10 times 40 over 10 plus 40, which is equal to 8 ohms. 
Okay. So, lagyan mo lang dito 8 ohms. Ayan. And then, yung 8 plus 4. Okay. 8 plus 4 is 12 ohms. Ayan. So, meron na tayong 12 ohm sigil load na circuit. Kunin na natin yung I. Okay. Solve for I. Ayan. So, using Ohm's Law, V is equal to IR. Okay, R, itong R na ito yung, yung R equivalent. Ito yun, R equivalent. Ayan. So, I is equal to V. Ano yung voltage natin? 15 divided by yung total, 12. So, that is 15 over 12. That is 1.25 ampere. Ayan. So, ayan. 1.25 ampere. So, kailangan natin yung value na yan mamaya. And then, balik tayo. After nun, oh, na-simplify, nakuha na na yung I. Solve na natin yung I1 and I2. Okay, solve. Ay. Solve for I1 na muna. Okay, I sub 1. Using voltage divider tayo, ay current divider tayo. So, hinahanapan natin yung I1. Okay? Galing na natin itong mga to. Okay, this is RARB. Ayan. So, hinahanap natin yung I1. Ito. So, ang rule dyan, formula natin dyan, yung katapat niya. Yung kaparalel niya yung nasa numerator. Tapos yung sa baba is yung sum nilang dalawa. 12 plus 6. So, voltage divider kasi kung ano yung voltage drop na hinahanap. Kung kaninong resistor siya yung nasa numerator. While sa current divider, uh, opposite yung katapat. Okay? 6 over 12 plus 6 times, syempre, yung kailangan natin. Yung kinuha natin kanina, 1.25 ampere. Unit analysis is so 6 over 12 plus 6. So, parehas na ohms to. Tapos, ito is in ampere. So, ohm time over ohm. Maka-cancel out. So, matitira ay unit in ampere. So, yung I1 natin is ilan yan? 0 0.41667. Actually, marami 6. Ampere or, okay, i-express na natin into milliamp. 416.7 milliamp. Ayan. So, yan na yung unang uh, unknown na tinatanong. Ano Ay, nakuha na natin siya. Okay, next. Ano pa ang required? I sub 2. Okay, I sub 2 tayo. For I sub 2. Okay, for I sub 2, ganun din. So, I sub 2. Again, ito yon dito. So, katapat ng I sub 2. Okay, yung 40 ohm. Katapat niya is yung 10. Over 10 plus 40. Multiplied by total, yung 1.25. So, same unit analysis. Kakancel out yung mga ohms. And then, matitira is a unit in ampere. So, this is 0 0.25. Or, since naka milliamp yon milliamp na rin natin ito. 250 milliamp. Okay. Ano pa? Next is, so, so, pwede na natin isolve yung mga Vs or mga voltages. Okay? Solve for Vs ako na lang. So, V1, using ohms na lang to, V1 is equal to IR. So, I1, ano yung R, I, uh, resistor 1 natin? Which is 12 ohms. Okay? So, V1 is equal to, ano yung nakuha natin? I1 is for, is, which is equal to 4167 times 12 V sub 1 so 12 times 0 0.4167 um, 5.00 something so that's equivalent to 5 volts okay now yung V sub 2 natin that is equal to ano yung ano natin I2 okay I sub 2 times ano yung load natin 40 ohms Okay, V sub 2 is, I sub 2, yun ako natin, I sub 2 kanina is 250 milliamp or 0 0.25 milliamp. Ay, 0 0.25 ampere times 40. V sub 2 is 25 times 40. 0.25 times 40, that is 10 volts. Ayan. 
Next, last, kailangan na lang yung power using P is equal to V times I. Ayan. So, P1, diretso na natin, v, V1, I1. Okay, ano yung V1 natin? V1 is 5 times, ano yung uh, current? 0 0.4167. Ayan. So, P1 is equal to 2.08. 3, ang unit natin ng power i, watts. And then, P2 is um, V2 i sub 2. V sub 2 is 10. Nakuha natin kanina. And then, yung ating i sub 2 is 250 milliamp or 0 0.25. Okay? Ampere. So, P sub 2 is 2.5 watts. Okay. So, ano na yung mga answer natin dito? Okay, ang mga required kasi is uh, P1, P2, V1, V2, and I1, I2. So, I1, okay na. I2, ayan, 250, V sub 1, 5, V sub 2, 10, and yung mga powers natin. Power dissipated sa mga resistors natin. Ayan sila.